ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்கள் டுடோஜோ ஸ்டான்லி இன்றைக்கி நான் பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து பார்த்திங்கன்னா வேர்ட் டுடோரியல் சீரீஸில் பார்த்திங்கன்னா நாம் இது வந்து சிக்ஸ்த் வீடியோ ஓகேங்களா இந்த வீடியோ நீங்கள் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் ப்ரீவியஸாக நான் போட்டிருக்க அந்த அஞ்சு பாட் நீங்கள் பாருங்கள் அப்போ தான் அந்த கண்டினியூட்டி உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியும் ப்ரீவியஸாக அஞ்சு பாட்டில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து ஹோம் இன்சர்ட் டிசைன் லே அவுட் ரெஃபரன்ஸில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம டேபிள் ஆஃப் கண்டென்ட் வரைக்கும் நம்ம பார்த்துருந்தோம் ஓகேங்களா இப்போ நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா பேலன்ஸ் டாபிக் நான் இப்போ ஒன் பை ஒன்னாக நான் எடுக்கிறேன் ஸோ இந்த வீடியோவை நீங்கள் கண்டினியூஸாக நீங்கள் பாருங்கள் ஓகேங்களா ப்ரீவியஸாக நம்ம வந்து பேசிக்காக டேபிள் ஆஃப் கண்டென்ட் எப்படி போடுறது அதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்படி கஸ்டமைசேஷன் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ இந்த சீரீஸில் பாருங்கள் நான் ஃபஸ்ட்டு பார்க்க போகிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபீல் கோட்ஸ் அப்படின்ற ஒரு டாபிக் பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஓகேங்களா இப்போ ஃபீல் கோட்ஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கிறத உங்களுக்கு நான் சொல்லிடுறேன் இப்போ இதில் பாருங்கள் நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு வந்து ஒரு டாக்குமெண்ட் ஒன்று டைப் பண்ணியிருக்கேன் இந்த டாக்குமெண்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா பன்னெண்டு பேஜஸ் இருக்குது ஓகேங்களா இப்போ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் ஒவ்வொரு மெயின் ஹெட்டிங்கையும் என்னோடய ஸ்டைல்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹெட்டிங் ஒன் அப்படிங்கிறத சூஸ் பண்ணியிருக்கேன் உங்களுக்கு தெரியறதுக்காக பாருங்கள் ப்ளூ கலர் ஹெட்டிங் எல்லாமே ஹெட்டிங் ஒன்றும் ப்ரௌன் கலர் ஹெட்டிங் எல்லாத்தையுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹெட்டிங் டூவும் அண்ட் தென் க்ரீன் கலர் ஹெட்டிங் எல்லாமே வந்து பாருங்கள் உங்களுக்கு வந்து ஹெட்டிங் த்ரீயாக நான் வந்து மாடிஃபை பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாடிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு தெரியலனா ப்ரீவியஸாக நான் போட்டிருந்த அந்த வீடியோவை நீங்கள் பாருங்கள் ஓகேங்களா இப்போ இதில் பாருங்கள் கீழே வந்து பாருங்கள் ஹெட்டிங் ஒன் இருக்குது அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா பாருங்கள் இன்னும் கீழே போகும்போது பாருங்கள் இந்த இடத்துல பாருங்கள் ஹெட்டிங் ஒன் ஹெட்டிங் டூ க்ரீன் கலரில் ஹெட்டிங் த்ரீ ஸோ இந்த மாதிரி நான் வந்து இந்த பன்னெண்டில் பன்னெண்டு பேஜில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் கஸ்டம் பேராகிராஃப்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் சாரி கஸ்டம் ஸ்டைலிங் யூஸ் பண்ணி நான் இந்த மாதிரி நான் கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன் ஓகேங்களா இது நீங்கள் ஓவராலாக நீங்கள் செக் பண்ணி பார்க்குறதா இருந்தால் நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா உங்களோட இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா உங்களோட வியூ மினுவில் போங்க ஓகேங்களா வியூ மினுவில் போயிட்டு அவுட்லைன் வியூவை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு டிசைன் ஒன்று வரும் ஓகேங்களா நீங்கள் செக் பண்ணி பார்க்குறதா இருந்தால் இங்கே மேலே பாருங்கள் ஷோ லெவலில் லெவல் ஒன் கொடுத்திங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இங்கே பாருங்கள் இந்த டாக்குமெண்ட்டில் எங்கெல்லாம் நம்ம ஹெட்டிங் ஒன் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு இங்கே வந்துருச்சு ஓகேங்களா அதே மாதிரி லெவல் டூ கிளிக் பண்ணும்போது பாருங்கள் எந்தெந்த ஹெட்டிங் ஒன்குள்ள இன்னொரு லெவல் டூ இருக்குது அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் சரிங்களா சேம் அதே மாதிரியே நம்ம லெவல் த்ரீ நம்ம செக் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இங்கே பாருங்கள் சிஸ்டம் டிசைனில் டெஃபினிஷன் இருக்குது அது கீழே வந்து பாருங்கள் இன்னொரு டிசைன் இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா லெவல் த்ரீயில் இருக்குது ஹெட்டிங் த்ரீயில் இருக்கிறதுனால வந்து பார்த்தா உங்களுக்கு இந்த கலரில் உங்களுக்கு காட்டுது ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம ப்ராப்பராக வந்து நம்ம ஹெட்டிங்ஸ் எல்லாம் போட்டு அவுட்லைன் வியூவில் நீங்கள் செக் பண்ணிக்கோங்க ஓகேங்களா செக் பண்ணதுக்கப்புறம் நார்மலாக நம்ம வந்து என்ன பண்ணுவோம் மேலே டாப் ஆஃப் த பேஜுக்கு போவோம் போயிட்டு நம்ம வந்து ரெஃபரன்ஸில் போயிட்டு டேபிள் ஆஃப் கண்டென்ட்டில் ஃபஸ்ட் டேபிள் நம்ம ஆட்டோமேட்டிக் டேபிள் கிளிக் பண்ணுவோம் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி டேபிள் ஆஃப் கண்டென்ட் உங்களுக்கு வந்துருக்கும் சரிங்களா இது வந்து நம்ம ரெகுலராக நம்ம யூஸ் பண்ணுற ஒரு டேபிள் ஆஃப் கண்டென்ட் ஓகேங்களா இப்போ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பாருங்கள் ஹெட்டிங் ஒன் வந்து பாருங்கள் உங்களுக்கு இங்கே இருக்கு ஹெட்டிங் டூ இங்கே இருக்கு அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா டெஃபினிஷன் கீழே பாருங்கள் இன்புட் டிசைன் அவுட் புட் டிசைன் லாஜிக் டிசைன் இதெல்லாம் ஹெட்டிங் த்ரீல இருக்கு ஓகேங்களா நீங்கள் அது எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்னா இந்த டேப் இண்டெக்ஸ் பாருங்கள் ஹெட்டிங் ஒன்னுக்கு எங்கேயுமே டேப் இல்லை ஹெட்டிங் டூ கொஞ்சம் டேப் இருக்கு ஆனால் ஹெட்டிங் த்ரீக்கு பாருங்கள் இவ்வளோ டேப்ஸ் இருக்கு ஓகேங்களா ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த கார்னரில் ரைட் சைடில் நம்பர்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு இங்கே வந்துருக்கு சரிங்களா ஸோ இப்போ இதில் நம்ம வந்து எப்படி நம்ம டிஓசி நம்ம டிஓசி ஃபீல் கோட்ஸ் நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா இது இது மேலே நம்ம கர்சர் வச்சுட்டு ஓகேங்களா நீங்கள் ஆல்ட் எஃப் நைன் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் ஆல்ட் எஃப் நைன் ப்ரெஸ் பண்ண உடனே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ஃபீல் கோட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு வந்திருக்கும் ஓகேங்களா டிஓசி அப்படின்னா என்னென்னா டேபிள் ஆஃப் கண்டென்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா அண்ட் தென் இந்த ஸ்லாஷ் ஓ அப்படின்னா அவுட்லைன் சொல்லுவாங்க அவுட்லைன் ஹெட்டிங் இருக்கு பார்த்தீங்களா இப்போ நம்ம மூணு ஹெட்டிங் யூஸ் பண்ணோம் பார்த்தீங்களா ஒன் டூ த்ரீ ஓகேங்களா இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டூ த்ரீ அப்படின்னா உங்களுக்கு என்னென்னா இந்த நல்லா கவனிங்க எனக்கு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹெட்டிங் ஒன்னுங்களா சிஸ்டம் டிசைன் வந்து ஹெட்டிங் ஒன்
மறுபடி ஆல் டெஃப் நைன் கொடுத்து பழையபடி வந்தீங்கன்னா இங்கே பாருங்கள் ஹெட்டிங் ஒன்ஸ் மட்டும்தான் உங்களுக்கு இங்கே டிஸ்பிளே ஆகும் சரிங்களா ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா ஈஸியாக நீங்கள் மாடிஃபை பண்ணிக்க முடியும் சரிங்களா அடுத்து நான் பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த டிஓசி ஃபீல்ட் கோட்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்லாஷ் இசட் அண்ட் ஸ்லாஷ் ஹெச் அதுக்கப்புறம் ஸ்லாஷ் என் இந்த மூணு கான்ஸ்டன்ட் வந்து எதுக்காக நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் பேராமீட்டர் எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஓகேங்களா இப்போ இதில் பாருங்கள் மறுபடியும் நான் பழையபடியே நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ஆல்ட் எஃப் நைன் அப்படிங்கிறத கொடுத்துக்கிறேன் கொடுத்துட்டு ஒன் இஸ் டு த்ரீ அந்த ஹெட்டிங் லெவல் நான் கொடுத்துட்டு இந்த டேபிளை நான் மறுபடியும் அப்டேட் பண்ணிடுறோம் ஓகேங்களா அப்டேட் பண்ணதுக்கப்புறம் நீங்கள் பழையபடி நீங்கள் ஆல்ட் எஃப் நைன் கொடுத்து நீங்கள் பார்க்கும்போது உங்கள் நார்மல் டேபிள் ஆஃப் கண்டென்ட் உங்களுக்கு வந்துருச்சு ஓகேங்களா இப்ப இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்ப நான் வந்து பாருங்க இப்ப என்னோட வியூல போறேன் வியூல போயிட்டு வெப்லே அவுட் வியூ ஒன்னு கிளிக் பண்றேன் ஓகேங்களா வெப்லே அவுட் வியூ கிளிக் பண்ண உடனே பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன ஆச்சுன்னா அந்த டேபும் காணாம போயிடுச்சு அந்த ஹைஃபன் மாதிரி இருந்தது பாத்தீங்களா அதுவும் காணாம போயிடுச்சு அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன ஆச்சு அந்த பேஜ் நம்பரும் உங்களுக்கு காணாம போயிடுச்சு ஓகேங்களா இது எப்படி போயிடுச்சு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இப்ப இல்ல பாருங்க நான் வந்து வியூவில் வந்து பாருங்கள் மறுபடியும் அந்த டிஓசி கோடுக்குள்ளே நான் வரேன் ஆல்ட் எஃப் நைன் கொடுக்குறேன் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஸ்லாஷ் இசட்னு ஒன்று யூஸ் பண்ணிக்கிங்க பார்த்தீங்களா இந்த ஸ்லாஷ் இசட் எதுக்காக நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம்னா இப்போ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து மறுபடியும் பழையபடி அந்த இது கொண்டு வரேன் இந்த டாட் டாட்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த டேபும் இந்த பேஜ் நம்பரும் நீங்கள் வந்து வெப்வியூவில் வந்து வேண்டாம் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா இந்த இடத்துல ஸ்லாஷ் இசட் அப்படிங்கிறத நீங்கள் போடலாம் ஓகேங்களா இந்த ஸ்லாஷ் இசட் நீங்கள் போடாமல் ஓகேங்களா இப்போ நான் எடுத்துறேன் <laughs> ஸ்மால் லெட்டர் இசட் போட்டு நீங்க சேவ் பண்ணி நீங்க அப்டேட் பண்ணிக்கோங்க ஓகேங்களா அப்டேட் பண்ணிட்டு நீங்க வெப்லேட் வியூல செக் பண்ணி பாத்தீங்க அப்படினா உங்களுக்கு வந்து பாருங்க இது நார்மல் ஆல் டெஃப் 9 கொடுத்துக்கோங்க நார்மலா பாருங்க உங்களுக்கு வெப்சைட்ல இருக்கிற மாதிரியே இந்த ஹைபர் லிங்க்ஸ் எல்லாம் வந்துரும் ஓகேங்களா அந்த டாபும் அண்ட் தென் வந்து பாத்தீங்கனா அந்த இடத்துல இருக்கிற பேஜ் நம்பரும் வர கூடாது வெப்லேட் வியூல ஓகேங்களா சோ அதுக்காக தான் நாம என்ன பண்றோம்னா இந்த ஃபீல் கோட்ஸ்ல ஸ்லாஷ் இசட் அப்படிங்கறத நாம யூஸ் பண்றோம் ஓகேங்களா அதே மாதிரி எதுக்கு இந்த ஸ்லாஷ் ஹெச் ஓகேங்களா ஸ்லாஷ் ஹெச் எதுக்காக நான் யூஸ் பண்றோம்னா இப்ப ஹைபர் லிங்க் நமக்கு தேவைப்படுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸ்லாஷ் ஹெச் அப்படிங்கறத நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் சரிங்களா இப்ப இதுல பாருங்க நான் வந்து பாத்தீங்கன்னா நார்மலா நம்ம நார்மல் லே அவுட் நான் போயிடுறேன் ஓகேங்களா இப்ப நான் வந்து என்னோட கர்சர் கொண்டு போய் என் டைட்டில் மேல வச்சேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அங்க பாத்தீங்களா உங்களுக்கு ஹைபர் லிங்க் வந்துருச்சு நீங்க கண்ட்ரோல் பிளஸ் பண்ணிட்டு இந்த அப்ஸ்டாக் கிளிக் பண்ணீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஆட்டோமேட்டிக்கா அப்ஸ்டாக் கொண்டு போய் உங்களுக்கு அந்த கர்சர் நிறுத்திடும் ஓகேங்களா அதே மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல பேஜ் நம்பர்லயும் வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க என்ன பண்ணலாம்னா கண்ட்ரோல் பிளஸ் பண்ணிக்கிட்டு நீங்க கிளிக் பண்ணீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த அப்ஸ்டாக் கொண்டு போய் உங்களுக்கு நிறுத்துது ஓகேங்களா இப்ப இந்த ஹைபர் லிங்க் பாருங்க இப்ப நான் வந்து என்ன பண்றேன்னா ஆல் டெஃப் நைன் கொடுக்குறேன் இந்த ஸ்லாஷ் ஹெச் அப்படிங்கிறத கம்ப்ளீட்டாக ரிமூவ் பண்ணுறேன் இதை சேவ் பண்ணுறேன் அண்ட் தென் அப்டேட் பண்ணிடுறேன் என்டயர் டேபிள் அப்டேட் பண்ணிவிட்டு இப்போ மறுபடியும் என்ன பண்ணுறேன் ஆல் டெஃப் நைன் கொடுக்குறேன் இப்போ இதில் என்ன ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி நடக்குதுன்னா இப்போ அப்ஸ்ட்ராக்ட் மேலே போகும்போது பாருங்கள் உங்களுக்கு அந்த ஹைபர் லிங்க் ரிமூவ் ஆகிடுச்சு ஓகேங்களா ஆனால் இந்த பேஜ் நம்பரில் ஹைபர் லிங்க் வந்திருக்கும் ஓகேங்களா ஸ்லாஷ் ஹெச் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நீங்கள் ஹெட்டிங் மேலே கிளிக் பண்ணாலும் உங்களுக்கு என்ன ஆகும்னா ஹைபர் லிங்க் ஆகும் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் நார்மலாக இந்த பேஜ் பேஜில் கிளிக் பண்ணாலும் அந்த பேஜுக்கு போகும் ஓகே நீங்களா <laughs> ஒரு <laughs> 
ரன் அப்படிங்கிறத கொடுத்துக்கிட்டு இப்போ இதை நான் சேவ் பண்ணிடுறேன் சேவ் பண்ணிவிட்டு அப்டேட் பண்ணிடுறேன் ஓகேங்களா அப்டேட் என்டையர் டேபிள் கொடுத்துட்டு மறுபடியும் நார்மலாக மறுபடியும் ஆல்ட் எஃப் நைன் கொடுத்து நான் வந்துடுறேன் ஓகேங்களா இப்போ ஒன் இஸ் டூ ஒன் நான் கொடுத்தோன்னு எனக்கு என்ன ஆச்சுன்னா எந்தெந்த பேஜுக்கு உங்களுக்கு நம்பர் தேவை இல்லையோ இப்போ ஸ்லாஷ் ரன் கொடுத்து எந்த நம்பர் நீங்கள் கொடுக்குறீங்களோ அந்த நம்பருக்கு மட்டும் பேஜ் நம்பர் வராது இப்போ பாருங்கன்னா ஹெட்டிங் ஒன்க்கு மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா ரிமூவ் பண்ணிவிட்டேன் ஆனால் நம்மளோட விஷயம் நம்ம கிட்ட என்ன டாஸ்க் கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஹெட்டிங் ஒன்க்கு மட்டும் வரணும் ஆனால் ஹெட்டிங் டூ ஒன் த்ரீக்கு வரக்கூடாது அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் இந்த இடத்துல வந்து ஹெட்டிங் ஒன்னுக்கு பதிலாக டூ டூ த்ரீ அப்படிங்கிறது கொடுங்க ஓகேங்களா இதை ஸ்லாஷ் என் டூ டூ த்ரீ கொடுத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்டேட் பண்ணிடுங்க அப்டேட் பண்ணிட்டு மறுபடியும் ஆல்ட் எஃப் நைன் கொடுங்க உங்களுக்கு பாருங்க ஹெட்டிங் ஒன் அண்ட் டூக்கு மட்டும் தான் சார் ஹெட்டிங் ஒன்னுக்கு மட்டும் தான் உங்களுக்கு வந்து பாருங்க இந்த பேஜ் நம்பர் வந்திருக்கும் சரிங்களா ஹெட்டிங் டூ அண்ட் தென் ஹெட்டிங் த்ரீக்கு வந்து பாருங்க உங்களுக்கு அந்த பேஜ் நம்பர் ரிமூவ் ஆயிருக்கும் சரிங்களா ஸோ இந்த மாதிரி ஈஸியாக நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா டேபிள் ஆஃப் கண்டென்ட்ல ஒரு பர்டிகுலர் லெவலுக்கு ஹெட்டிங் ஒன் ஆர் ஹெட்டிங் டூ ஹெட்டிங் த்ரீ எத்தனை லெவல்னு வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா அத்தனை லெவலில் பேஜ் நம்பர் வேண்டாம் நினைச்சிங்கன்னா ஈஸியாக நீங்கள் இதில் ரிமூவ் பண்ணிக்க முடியும் ஓகேங்களா இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா டிசி ஃபீல்டு என்ட்ரீஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்குது ஓகேங்களா கஸ்டம் டிசி ஃபீல்டு என்ட்ரீஸ்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்குது இப்போ நார்மலாக நம்ம வந்து இதில் வந்து டேபிள் ஆஃப் கண்டென்ட் வரு வரணும் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் இந்த ஹெட்டிங்ஸ் எல்லாம் நம்ம கரெக்டாக ப்ராப்பராக நம்ம கொடுத்துருப்போம் ஹெட்டிங் ஒன் ஹெட்டிங் டூ ஹெட்டிங் த்ரீ எல்லாம் ப்ராப்பராக கொடுத்துட்டு அண்ட் தென் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாம் வந்து இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு இன்சர்ட்டில் போகிறேன் இன் சாரி ரெஃபரன்ஸில் போகிறேன் இதில் டேபிள் ஆஃப் கண்டென்டில் ஆட்டோமேட்டிக் டேபிள் ஒன் அப்படிங்கிறத கொடுப்போம் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு டேபிள் ஆஃப் கண்டென்ட் வந்துருச்சு கரெக்டுங்களா இப்போ எனக்கு இந்த டேபிள் ஆஃப் கண்டென்ட்டில் எனக்கு இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா இந்த எக்ஸிஸ்டிங் சிஸ்டம் கிட்ட வந்து எனக்கு ஒரு பேராகிராஃப் ஏதாவது ஒன்று வரணும் ஓகேங்களா ஆனால் அந்த பேராகிராஃப் எனக்கு இங்கே மட்டும் தான் விசிபிள் ஆகணும் ஆனால் இந்த இடத்துல என்னோடய எக்ஸிஸ்டிங் சிஸ்டம் கீழே அந்த பேராகிராஃப் வரக்கூடாது பேராகிராஃப் அல்லது ஒரு லைன் எனக்கு வரக்கூடாது அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த இடத்துல கஸ்டம் டிசி என்ட்ரிஸ் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்க முடியும் ஓகேங்களா இதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணலாம்னா ரொம்ப சிம்பிள் நம்ம எந்த இடத்துல அந்த பேராகிராஃப் வந்து தெரியணும்னு நம்ம நினைக்கிறோமோ அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் இப்போ எனக்கு எனக்கு ஹெட்டிங் எக்ஸிஸ்டிங் ஹெட்டிங்கில் எனக்கு இங்கே வரணும் ஓகேங்களா ஸோ இந்த இடத்துல நான் கிளிக் பண்ணுறேன் கிளிக் பண்ணிவிட்டு நான் என்ன பண்ணுறேன்னா என்னோடய இன்சர்ட்டில் போகிறேன் இன்சர்ட்டில் போயிட்டு குவிக் பார்ட்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபீல்டுன்னு இருக்குது பார்த்தீங்களா இதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இதில் கேட்டகிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாம் யூஸ் பண்ண போகிறது டிசி ஃபீல்டு செட்டிங்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ டிசி அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும் பாருங்கள் அதில் என்ன பேராகிராஃப் எந்த லைன் நீங்கள் வந்து அங்கே விசிபிளாக தெரியணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அதை நீங்கள் இங்கே பேஸ் பண்ணிக்கோங்க ஓகேங்களா இங்கே பேஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் அவுட் லைன் லெவல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு இது வந்து ஃபோர்த் லெவலில் இருக்க போகுது ஏன்னா இங்கே நான் ஹெட்டிங் ஒன் ஹெட்டிங் டூ ஹெட்டிங் த்ரீ நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ப்ரீவியஸாக ஸோ அதனால் இது என்ன பண்ணுறேன் ஃபோர்த் லெவலில் நான் வச்சுக்கிறேன் எனக்கு இந்த ஃபோர்த் லெவலுக்கு பேஜ் நம்பரில் எனக்கு எதுவும் தேவையில்லை ஸோ பேஜ் நம்பர் வேண்டாம்னா நான் இங்கே சப்ரைஸ் அப்படிங்கிறத இங்கே கொடுத்துக்கோங்க ஓகேங்களா நீங்க ஓகே பிரஸ் பண்ணுங்க நான் என்ன சொன்னேன் இந்த கஸ்டம் டிசி ஃபீல்ட் என்ட்ரிஸ் நீங்க இந்த டைட்டிலுக்கு நீங்க கொடுக்குறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது வந்து இந்த இடத்துல விசிபிளா தெரியாது ஓகேங்களா ஆனா அது எங்க தெரியும் நீங்க என்ன பண்ணலாம்னா இந்த இடத்துல டேபிள் ஆஃப் கண்டென்ட் இதை ரிமூவ் பண்ணிட்டு ஓகேங்களா இது இது வந்து ஆட்டோமேட்டிக் டேபிள் ஆஃப் கண்டென்ட் இதை ரிமூவ் பண்ணிட்டு நீங்க என்ன பண்ணலாம்னா ரெஃபரன்ஸ்ல போங்க டேபிள் ஆஃப் கண்டென்ட்ல கஸ்டம் டேபிள் ஆஃப் கண்டென்ட்ல போயிட்டு நீங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா கஸ்டமைஸ் ஃபர்ஸ்ட் பண்ணுங்க ஓகேங்களா இதுல பாத்தீங்கன்னா ஆப்ஷன்ஸ்ல போறேன் நம்ம டிஃபால்ட்டா ஹெட்டிங் ஒன் ஹெட்டிங் டூ ஹெட்டிங் த்ரீ யூஸ் பண்றோமா இப்ப ஹெட்டிங் ஃபோர் நம்ம யூஸ் பண்ண போறோம் ஓகேங்களா ஹெட்டிங் ஃபோர்னா நம்ம டேபிள் என்ட்ரி தான் ஸோ அந்த டேபிள் என்ட்ரிங்கிறது நான் இங்கே இங்கே பாருங்க டேபிள் என்ட்ரி ஃபீல்டு இந்த செக் பாக்ஸை என்னேபிள் பண்ணிக்கிட்டேன் ஓகேங்களா பண்ணிட்டு ஓகே ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு மறுபடியும் ஓகே ப்ரெஸ் பண்ணுங்க ஆட்டோமேட்டிக்கா பாருங்க உங்களுக்கு வந்து பாருங்க கஸ்டம் ஃபீல்டு என்ட்ரி இஸ் பிரசன்ட் இன் திஸ் ஹெட்டிங் அப்படின்னு நான் கொடுத்துருக்கேன் ஓகேங்களா அது எங்க இருக்கு இந்த இடத்துல இருக்கு பாருங்க ஆனால் இங்கே விசிபிளாக நமக்கு தெரியாது ஓகேங்களா இது நீங்கள் பார்க்குறதா இருந்தால் நீங்கள் என்ன பண்